നമസ്കാരം അകാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യയത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആന്റിബയോട്ടിക് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് ആർ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ടു കിൽ ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഓർഗാനിസം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷസ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാനോ അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പല തരത്തിലാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ബാക്ടീരിയക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് വർക്ക് ചെയ്യുക ആ ആക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലേതാനും ചിലതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ സോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് സെമി സിന്തറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് സിന്തറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് അതായത് നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് നിന്നായിരിക്കും ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് അപ്പൊ അത്തരം സോഴ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈറാക്ടിനോമൈസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നോ ഫംഗസിൽ നിന്നോ ആക്ടിനോമൈസൈസിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും ഇനി അതിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പെൻസിലിൽ നിന്നുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻസിലിയം നൊട്ടാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെഫാലോസ്പോറിൻ സെഫാലോസ്പോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഫാലോസ്പോറിയം എക്രിമോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വേറൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ക്ലോറാഫിനിക്കോൾ ക്ലോറാഫിനിക്കോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസസ് വെന്യൂസിലെ നിന്നാണ് നമ്മളത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സെമി സിന്തറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻ ഫം ഫെർമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ കെമിക്കലി മോഡിഫൈഡ് വിത്ത് അഡീഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ സെമി സിന്തറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അവരെ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോമെന്റേഷൻ വഴിയായിട്ടാവും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവയെ കെമിക്കലി നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്തും കുറച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെയാണ് സെമി സിന്തറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമോക്സിലിനും മെത്തിസിലിനും ഇപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അമോക്സിലിനും മെത്തിസിലിനും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിന്തറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ സിന്തസിസ് വഴിയായിട്ടാണ് ഇത്തരം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫോണമൈഡ്സും ക്യുനോലോൺസും ഇത് ഈ ക്യുനോലോൺസും സൾഫോണമൈഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത് നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ആന്റിബയോട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാരോ സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സും ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സും അതിൽ നമ്മൾ
ആ രണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സുകളാണ് ഗ്ലൈക്കോപെപ്റ്റൈഡ്സും ബാസിട്രാസിനും അപ്പൊ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് എതിരായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് പോളിമിക്സിൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ പോളിമിക്സിൻ ആക്റ്റീവ് അഗേൻസ്റ്റ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് പോളിമിക്സിൻ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് എതിരായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സും സൾഫോണമൈഡ്സും ഇവ രണ്ടാളും ആക്റ്റീവ് എയറോബിക് ഓർഗാനിസത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈട്രോ ഇമിഡസോൾസ് ഇഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനേറോബിക് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ നൈട്രോ ഇമിഡസോൾ അനേറോബിക് ഓർഗാനിസത്തിന് എതിരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എനേറോബിക് ഓർഗാനിസം ആണ് ആ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രോ ഇമിഡസോൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും നാരോ സ്പെക്ട്രം ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് കാഴ്ചവെക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാല് ദ അറ്റാക്ക് മെനി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പാത്തോജൻ നേരത്തെ പോലെ നാരോ സ്പെക്ട്രം അല്ല ഒരൊറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ പാത്തോജൻ മാത്രമല്ല ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പല തരത്തിലുള്ള പാത്തോജനെ റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ബാക്ടീരിയക്ക് എതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക്കും ബാക്ടീരിയ സൈഡൽ എന്നുള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെയാണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക് ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ മീൻസ് നോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ജനറേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് കിൽ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്തരത്തിലുള്ള അതിന് വരുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അതായത് പിന്നീടുള്ള ജനറേഷനോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവര് ഈ ബാക്ടീരിയ സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ വരുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കില്ല് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പിന്നെ ഇത്തരം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയിട്ട് അവ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇത്തരം ടൈപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രെക്ട്രാ സൈക്ലിനും ക്ലോറാം ഫിനിക്കോളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കണം ഇനി അടുത്തതാണ് ബാക്ടീരി സൈഡൽ അപ്പൊ ബാക്ടീരി സൈഡൽ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവ എന്തായാലും ആ ബാക്ടീരിയനെ കില്ല് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ സൈഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഏത് ബാക്ടീരിയകളെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാക്ടീരിയ സൈഡൽ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സുകളെ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സുകളെ അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൽവോൾ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം സെൽവോൾ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് വാങ്കോമൈസിൻ പെൻസിലിനസ് സെഫാലസ്പോറിൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സുകളാണ് കനാമൈസിൻ ജെൻഡാമൈസിൻ എന്നുള്ളവ അതുപോലെ തന്നെ റൈബോസോമിന്റെ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് സബ് യൂണിറ്റിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സുകളാണ് എറുത്രോമൈസിൻ ക്ലിൻഡാമൈസിൻ എന്നുള്ളവ ഇനി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്യൂനിലോണും റിഫാംബിനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിന്